হ্যালো বন্ধুগণ আমি ফিরোজ কবির আশিক ফিরোজ রিজানের পক্ষ থেকে আছে আপনাদের সাথে আর আজকে আমরা দেখব অসাধারণ একটি স্লাইড শো অ্যানিমেশন তো চলুন দেরি না করে দেখে আসি আজকে আমরা কি শিখব Cuz I adore you I'd give anything for you you make me smile 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 and when I'm around you things kind of get hazy because I am crazy crazy for you I cannot describe it except that Titra shuru korar age bole nei keu jodi ekhon amar channel e subscribe na kore thaken tobe niche link theke jaben niche link theke ki amar channel e subscribe kore niben tarpor eta kete diye bell icon e click korben send me all notification ekhane tick diye save kore diben tale next video jokhon ami amra upload debo tar ekta notification chole jabe apnar kache ar tarpor jara amar kache theke advance course korte chan tader jonno shukhobar november er 15 tarikh theke amader ekta short course shuru hocche eta 32 ta class ebong 5 ta purnanga project er madhye ebong course ta shesh hoar pore apni ekta certificate paben ami course er details er link apnader ke niche diye debo apnar ektu pore niben tarpor jodi bhalo lage tale छविंग ইমেজগুলো আমরা যদি আপনারা দেখতে চান কিভাবে এগুলো পোস্ট প্রসেসিং করা হয়েছে তাহলে আপনারা ইএসএম আরিফ ভাইয়ের চ্যানেলে যেতে পারেন যেটা লিংক আমি ডিসক্রিপশন আপনাদেরকে দিয়ে দিব ওনার চ্যানেলে উনি ফটোশপের পোস্ট প্রসেসিং কালার কালেকশন ফটো ম্যানিপুলেশন গ্রাফিক ডিজাইন রিলেটেড অনেক অনেক টিউটোরিয়াল দিয়ে থাকে এবং খুবই কোয়ালিটিফুল টিউটোরিয়াল আপনারা ডেফিনেটলি ওটা চেক আউট করবেন এবং ভালো লাগলে চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো চলুন আফটার ইফেক্টস ওপেন করি এখানে আমাদের ইমেজগুলো নিয়ে আসি যেগুলো আমাদের আজকে কাজে দিবে এই যে ইমেজগুলো আমরা নিয়ে আসতেছি আফটার ইফেক্টসের মধ্যে ইন করে দিলাম এখন আমরা একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম এটা নাম দিলাম ইমেজেস সাপোজ ওকে আর সবগুলোকে ধরে ইমেজেস বাদে আর সবগুলোকে আমরা ইমেজেসের মধ্যে ঢুকাই দিলাম ঠিক আছে এখন আমাদের নতুন কম্পোজিশন খোলা লাগবে নাম দিব মেইন বরাবর মতন উনিশশো বিশ বা এক হাজার আশি থার্টি এফ পিএস এবং টেন সেকেন্ড ডিউরেশন আমরা ওকে দিলাম এখন আমরা কি করব এখন আমাদের এখানে একটা ইমেজ নিয়ে আসতে হবে যেটা নিয়ে আমরা প্রথমেই কাজ করব মনে করেন আমরা এটা নিয়ে শুরুতে কাজ করব প্রথম স্লাইড হবে আমাদের এটা তো আমরা এটা ইমেজটা নিয়ে আসলাম এটাকে আমরা কন্ট্রোল শিফ সি চেপে নাম দিব ইমেজ ওয়ান আর এরপরে আমরা একটু জুম আউট করে নেই স্ক্রল বা চেপে আপনারা এখানে আমাদের ইয়াটা দেখতে পাবেন শর্টকাটগুলো তারপর আমরা কি করব এটাকে ডিসিলেক্ট করে পেন টুল নিলাম ডিসিলেক্ট করতে হবে মাস্ট বি তারপর অল চেপে এ কনে ক্লিক করলে মিডেল ইয়াটা দেখতে পারবো দেন আমি এখান থেকে ত্রিভুজ বানানো শুরু করব দেখেন জাস্ট ত্রিভুজ বানাচ্ছি আর কিছু না ওকে আবার ডিসিলেক্ট করলাম অবশ্যই ডিসিলেক্ট করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট নাহলে একই লেয়ারে শেপ চলে আসবে ঠিক আছে যদি কখনো ডিসিলেক্ট না করে একই লেয়ারের মধ্যে দুইটা ত্রিভুজ নিয়ে আসেন সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল জেট দিয়ে ব্যাকে যাবেন তারপর আবার অন্যভাবে ডিসিলেক্ট করে মানে তারপর আবার শুরু করবেন যাই হোক আমরা দুইটা গ্লাস করে ফেললাম এটা করি এবার ওকে এখন সহজে মডিফাই করার জন্য আমাদের ওই দেখেন আমি অলরেডি করেও ফেলছি ফুল আপনাদেরকে বলতে বলতে তো আমি কন্ট্রোল জেট জেট দিয়ে পিছনে গেলাম তারপর আবার ডিসিলেক্ট করে আবার এখানে এসে নতুন শুরু করলাম ঠিক আছে তো এখন ভালো বুদ্ধি হচ্ছে তিনটাকে সিলেক্ট করে যদি আমি পাঁচ লিখে দিই এখানে পিএটিএইচ লিখে এন্টার দিই তাহলে আমার সবগুলা পাথটা আমরা দেখতে পাবো এখন আমি যেটার পাথ মডিফাই করতে চাই সেটার পাথটাকে ধরে মডিফাই করতে পারবো যেমন আমি মনে হয় সেকেন্ড ট্রেডটা করব তারপর আমি ড্র্যাক টুল নিয়ে এখানে ক্লিক করলাম মনে করেন হ্যাঁ এখন আমি এটার অ্যাঙ্করটাকে নাড়তে পারতেছি ওকে সো আমি সামথিং লাইক এরকম চাচ্ছি হ্যাঁ ওকে আর এটা সামথিং লাইক এরকম চাচ্ছি আমি সমান্তরাল রাখতে চাচ্ছি আর কি সবগুলা রেখাকে একটা আরেকটা সমান্তরাল থাকবে দ্যাটস ইট আমার মনে হচ্ছে আমার কাজ হয়ে গেছে সো আমি যেটা করব এখন তিনটাকে আমি অফ করে দিচ্ছি এখন তিনটাকে অ্যানিমেশন করব শিফট অল্ট পি চেপে আমরা পজিশনের ক্ষেত্রে কি ফ্রেম দিলাম এবার শিফট পেজ ডাউন চাপবো চারবার এক দুই তিন চার টিউটোরিয়ালটা একটু বড় হইতে পারে আপনারা ধৈর্য ধরে পুরোটা দেখবেন কারণ আউটপুটটা অসাম সো একটু বড় হইলে কোনো সমস্যা নেই তো এরপর আমরা একটা করে শেপ ধরবো আর এটাকে ক্যানভাসের বাইরে নিয়ে যাব আবার ধরলাম এটাকে ক্যানভাসের বাইরে নিয়ে গেলাম আবার এটা থেকে ধরলাম এটাকেও ক্যানভাসের বাইরে নিয়ে গেলাম শিফট চেপে নিয়ে গেলাম এখন আমাদের ছয়টা কিফ্রেম তৈরি হয়েছে ছয়টা কিফ্রেমকে আমরা সিলেক্ট করে এফ নাইন চাপবো আর গ্রাফ এডিটারে গিয়ে এই যে লাস্টের কিফ্রেমগুলো ওগুলাকে ধরে এভাবে আমরা স্মুথ করে দেবো ঠিক আছে এখন আমাদের কিছুটা এরকম একটা অ্যানিমেশন তৈরি হবে 
উল্টা হয়ে গেছে আমাদের বাহিরে যাচ্ছে এখন সো এটা খুবই সহজে ফিক্স করা যায় আমরা আবার ছয়টাকে সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক কি ফ্রেমের মধ্যে রাইট ক্লিক কি ফ্রেম অ্যাসিস্ট্যান্ট টাইম রিভার্স কি ফ্রেম ঠিক আছে এখন আমাদের এই যে বাহির থেকে ভিতরের দিকে আসবে সো ইজি সো আমরা এখন এই তিনটাকে ধরে সিলেক্ট তো করাই আছে জাস্ট কন্ট্রোল শিফ সি দিব এটার নাম দিব ম্যাট ম্যাট ওয়ান আমরা সবগুলোর পাশে কেন ওয়ান রাখতেছি এই প্রশ্নের উত্তর আমরা একটু পরেই পাবো যাই হোক তারপর আমরা ইমেজটাকে দুইটা কপি করবো কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি এবং একদম উপরের কপিটাকে আমরা ট্র্যাক ম্যাটটা করে দেবো আলফা ম্যাট ওকে এখন আমরা এই সেকেন্ড ইমেজটাকে সিলেক্ট করে লেয়ার নিউ এখান থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিব তারপর আমরা এখানে একটা ইফেক্ট দিব সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যামেরা লেন্স ইফেক্ট ক্যামেরা লেন্স ব্লার ইফেক্ট হ্যাঁ ওখানে আমরা ব্লার রেডিয়াসটা করে দেব আট এতে কি হবে আমি যদি একটু জুম করি দেখেন যেখানে যেখানে আমাদের ইমেজ মানে শেপগুলো করছি ওগুলো একদম শার্প আছে আর যেখানে যেখানে আমাদের ওই শেপগুলো ছিল না ওগুলা ব্লার হয়ে গেছে ঠিক আছে কারণ ওগুলা নিচে আছে এখন আমাদের যে ম্যাট মহাশয় আছে এখানে আমরা ডাবল ক্লিক করে তিনটা শেপকে সিলেক্ট করে কপি করে নিয়ে আসবো এখানে আবার তারপর আমরা এই অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের উপরে সিলেক্ট করে এটাকে কন্ট্রোল ভি দিয়ে দেবো তাহলে এখানে আমাদের ওগুলো চলে আসলো চলে আসার পরে আমরা যে কোনো একটার মধ্যে ড্রপ শ্যাডো দিয়ে দিব ডিআরও পি শ্যাডো ঠিক আছে যে কোনো একটার মধ্যে আমরা ড্রপ শ্যাডো দিয়ে দিলাম ডাবল ক্লিক করে এখন এইটা হচ্ছে আমার কোন লেয়ার এই পাশের লেয়ারটা তাহলে এটার শ্যাডোটা আমি চাচ্ছি এদিকে আসবে সো আমি ডিরেকশানটাকে ঘুরাই দিলাম এদিকে এখানে ক্লিক করলাম এদিকে ঘুরে গেল দেন আমি ডিস্টেন্সটা বাড়াইলাম এই যে আমার শ্যাডোটা আসতেছে তারপর সফটনেস বাড়াইলাম তা আপনি যত দূরে দেখাইতে চান তত সেইভাবে আপনি আপনার শ্যাডোটাকে সেট করবেন সো এইগুলোর কোনো নির্দিষ্ট মান নাই যে এভাবে মুখস্থ রাখতে হবে এরকম নির্দিষ্ট মান দিতে হবে এমন কিছু না সো আপনি এগুলো করে দেখবেন আপনার চোখের সৌন্দর্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা এক্ষেত্রে ঠিক আছে সো আমরা একটু দেখি কতটুকু থেকে আমাদের কাছে পারফেক্ট মনে হয় সো আমার কাছে সামথিং লাইক এরকম সাতচল্লিশ মানে ফিফটি ফিফটিতে মোটামুটি ঠিক মনে হচ্ছে তো আমি এই ড্রপ শ্যাডোটা কপি করবো আর দুইটা লেয়ারের ক্ষেত্রে জাস্ট পেস্ট করে দিব এখন জাস্ট আমাদের ডিরেকশান সেট করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের এদিকে সো আমার ডিরেকশান হবে এদিকে মানে কর্নারটা কর্নারটা আমাকে বুঝতে হবে ঠিক আছে তারপর এটার জন্য কর্নার হচ্ছে আমার এদিকে সো আমার ডিরেকশান হবে এখানে দেখেন শ্যাডো চলে আসছে সো অলরেডি আমাদের মোটামুটি দাঁড়ায় গেছে এখন যেটা করতে হবে আমাদের এইটার মধ্যে আমার একটা মাস্ক তৈরি করতে হবে আমি যেহেতু একটা বড় ত্রিভুজ আনছি উপর থেকে তো আমি মাস্কটা করবো বা নিচে থেকে তো কি করবো আমি জাস্ট এই ইমেজ ওয়ানে ধরেন সিলেক্ট করলাম পেন টুল নিলাম এখানে একটা ক্লিক এখানে একটা ক্লিক এখানে একটা ক্লিক ঠিক আছে আমাদের এরপর আমি ক্লোজ করে দিলাম তো এবার এগুলো যদি আপনি মডিফাই করতে চান সেটাও করতে পারবেন এই যে যেমন আমি কাছাকাছি গেলে একটা অ্যাঙ্করের অটোমেটিক সিলেকশন টুল চলে আসবে তো ওই টুল ধরে আমরা এগুলো নাটতে চাটতে পারবো দ্যাটস ইট এখন আমরা এটার এম চাপলে আমাদের মাস্ক প্রপার্টিস চলে আসবে এটা আমরা কপি করবো মাস্ক পাপটা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল সি করে এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে দিব তারপর আবার এখানেও এম যাবো তো একটাতে আমার অ্যাড থাকবে নিচেরটাতে মনে করেন অ্যাড রাখলাম উপরেরটাতে আমার করে দিতে হবে সাবস্ট্র্যাক্ট তাহলে আমার পুরো ইমেজটাই আসবে কিন্তু ইমেজটা দুই ভাগে ভাগ করা দেখেন এটা হচ্ছে আমার উপরের অংশ আর এটা হচ্ছে আমার নিচের অংশ ভালো কথা তো এখন এটাকে আমার অ্যানিমেশন করতে হবে আবারও এই দোনোটাকে আমরা যদি ধরি তারপর শিফট অল পি চাপি তাহলে আমাদের পজিশান বরাবর কি ফ্রেম পড়ে গেলো আবার চল্লিশ ফ্রেম পরে যাবো শিফট পেজ ডাউন পেজ ডাউন পেজ ডাউন আবার অ্যাড কি ফ্রেম দিব ঠিক আছে আবার যদি এবার হোমে আসি হোমে এসে আমরা এক একটা করে এক একটা করে সরাই দিব উপরেরটা না এটা হলো নিচেরটা মনে হয় নাকি দেখি আমরা না এটা উপরেরটা সো উপরেরটাকে আমরা উপরে নিব আরও উপরে নিব একদম ক্যানভাসের বাইরে নিব ওকে আর নিচেরটাকে আমরা নিচে নিব একদম ক্যানভাসের বাইরে দ্যাট সিট তারপর আমরা এই চারটা লেয়ারকে মানে চারটা কি ফ্রেমকে সিলেক্ট করে এফ নাইন চাপবো তারপর গ্রাফ এডিটারে গিয়ে লাস্টে কি ফ্রেম ওগুলাকে স্মুথ করে দেবো সো প্রসেস অনেকটা সেম ঠিক আছে সো এখন কি হচ্ছে বুঝতে পারতেছেন আগে আমার নিচের ব্যাকগ্রাউন্ডটা জোড়া হবে তারপরে গ্লাসগুলো আসবে কিন্তু আমি চাচ্ছি গ্লাসগুলো আর একটু পরে আসুক সেক্ষেত্রে আমি কি করবো সবার আগে আগে যে আমাদের শেপ লেয়ার তিনটা আছে এগুলোকে আমি কন্ট্রোল শেপ সি চেপে মোবাইল অ্যাট্রিবিউটসে এটাকে প্রি কম্পোজ করে ফেলবো এটার নাম দিব ড্রপ শ্যাডো ড্রপ শ্যাডো ওয়ান ওকে আর আমাদের এবার ড্রপ শ্যাডো ওয়ান ইমেজ ওয়ান আর ম্যাট ওয়ান এগুলোকে ধরে শিফট অল্ড এরপর আমরা পেজ ডাউন দিব একবার তাতে আমাদের দশ ফ্রেম পিছায় যাবে অর্থাৎ দশ ফ্রেম পর্যন্ত আগে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা গঠিত হবে
নিউ থেকে আমরা একটা নাল নিয়ে আসলাম আর তারপর দরকার আমাদের একটা ক্যামেরা নিউ থেকে আমি রাইট ক্লিক করে নিউ থেকে ক্যামেরা নিয়ে আসলাম ক্যামেরা সেটিং আপনারা রাখবেন থার্টি ফাইভ এম এম এখান থেকে থার্টি ফাইভ এম এম তো আমি ওকে দিলাম দ্যাটস ইট এখন আমরা ক্যামেরাটাকে নালের সাথে প্যারেন্ট করে দেব ওকে এখন যদি আমি নালের পজিশানে যাই আর ও আচ্ছা হ্যাঁ নালের পজিশানে যাই ওকে আমরা দেখতে পারবো কিছু কি দেখতে পারবো দেখি আমরা একটু সামনে যাই দুই সেকেন্ডের পরে যাই তাহলে বুঝতে পারবো যে কিছু বোঝা যাচ্ছে কি না আচ্ছা সামান্য প্যারালাক্স ইফেক্ট অলরেডি আসতেছে আর আমাদের একটু সমস্যা তৈরি হয়েছে যদি আমি শিফট চেপে একটু বড় করি দেখেন এই যে সাইডের প্রবলেমগুলো তো এটা ফিক্স করা খুব ইজি আমাদের যেটা করতে হবে নালের সাইজটা একটু বাড়াইতে হবে এস চাপলাম সাইজ আসলো সাইজটা আমরা একটু বাড়াই দিব দেখি কোন দিকে গেলে বাড়ে ও আচ্ছা কমাইলে বাড়বে হুম দ্যাটস ইট তো হয়ে গেল আমাদের এখন জাস্ট আমরা পজিশানটা অ্যানিমেশন করবো এটার আমরা পজিশানে গেলাম পি চেপে এখানে একটা কি ফ্রেম দিলাম একদম শূন্যতে আর পাঁচ সেকেন্ড পর্যন্ত আমাদের অ্যানিমেশনটা থাকবে মনে করেন একদিক থেকে আরেক দিকে যাবে আর কি তো এখানে একটু বোঝার বিষয় আছে আমরা ততটুকুই আনবো যতটুকুতে আমাদের এজটা দেখা যাবে ক্লিয়ারলি আমরা এটা উঠাই দিই অর চেপে আবার ক্লিক করলাম তাহলে দেখেন এজটা দেখা যাচ্ছে এখান এখান পর্যন্ত সো আমি আর একটু পিছিয়ে দিচ্ছি আবার সো আপনাকে পয়েন্টটা বুঝতে হবে পয়েন্টটা একটু দেখে দেখে আনতে হবে হ্যাঁ এ পর্যন্তই আসবে বা আর একটু चेक करते हैं এই জায়গা মতন আছে কিনা ঠিক আছে এই স্টেপ কিন্তু আপনাকে চেক করতে হবে সো ওকে সব চেকিং হয়ে গেল এটা আমাদের প্রথম স্লাইড রেডি হয়ে গেল প্রথম স্লাইড আমরা পাঁচ সেকেন্ড পর্যন্তই রাখবো সো পাঁচ সেকেন্ডে এসে আমরা এটাকে একটু আগে স্মুথ করে নিব এই পজিশানকে শুধু এফ নাইন দিবো এটা আর গ্রাফ এডিটারে আমাদের চেঞ্জ করার দরকার নেই তো এখন এখানে যা আছে আমরা সবগুলোকে সুন্দর করে সিলেক্ট করবো কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল শিফ সি চেপে স্লাইড ওয়ান দিয়ে দিব নাম ওকে দ্যাট সিট এখন যেটা আমাদের করতে হবে সেকেন্ড স্লাইড আনতে গেলে কিছু ঝামেলা পয়তে হবে প্রথমত আপনাকে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে প্রজেক্ট প্যানেলে এটা নাম দিবেন স্লাইড ওয়ান ওকে এখন এটার মধ্যে আপনাদের স্লাইড ওয়ান কম্পোজিশন ম্যাট ওয়ান কম্পোজিশন ইমেজ ওয়ান কম্পোজিশন এবং ড্রপ শর্ট ওয়ান কম্পোজিশনটাকে স্লাইড ওয়ানের মধ্যে নিয়ে আসবেন আমাদের রিনেম করতে একটু ভুল হয়েছে এখানে আমি একটু রিনেম করে নিই স্লাইড ওয়ান হ্যাঁ দ্যাটস ইট সো এখন এই যে ওয়ান ওয়ান দেয়ার ফায়দাটা আপনারা বুঝতে পারবেন এখন যেহেতু আমরা এখানে আরেকটা স্লাইড আনতে চাচ্ছি সো আমাদের খুব ইজিতে আমরা এটা কপি করতে পারি এখান থেকে আমরা এই স্লাইড ওয়ানটাকে জাস্ট কন্ট্রোল ডি দিব স্লাইড টু হয়ে গেল কিন্তু এখানে একটু কাজ করতে হবে কাজটা কি খুবই রিপিটেটিভ কাজ অর্থাৎ একবার পারলে বারবার পারবেন প্রথমত আপনাকে স্লাইড এই যে ওয়ান ওয়ান আছে এগুলোকে রিনেম করে করে টু টু করতে হবে সো আমি এন্টার চাপলে রিনেমের অপশান আসবে সো ওয়ান ডিলেট করে টু দিলাম পরেরটায় গেলাম এন্টার চাপলাম আবার ওয়ান ডিলেট করে টু দিলাম এভাবে সবগুলো করে ফিরে আসতেছি সবগুলোর কাজ শেষ এবার আমি স্লাইড টুটাকে নিচে নিয়ে আসবো নিচে নিয়ে এসে পাঁচ সেকেন্ড বরাবর স্ন্যাপ করব তার জন্য আমি থার্ড ব্যাকেট স্টার্ট দিলাম তো আমার এখানে চলে আসলো এবার আমি স্লাইড টুটা ডাবল ক্লিক করলাম করে যে কোনো ইমেজ সরি যে কোনো ইমেজ না তিনোটা ইমেজ সিলেক্ট করতে হবে ইমেজ ওয়ান যত জায়গায় আছে সবগুলোকে সিলেক্ট করে আর প্রজেক্ট প্যানেলে আমাদের ইমেজ টুকে সিলেক্ট করতে হবে এখন আমি এটাকে রিপ্লেস করব একটার সাথে একটা রিপ্লেস করবো কীভাবে করবো আমরা জানি কন্ট্রোল অল্টার এবং ব্যাক স্ল্যাশ অর্থাৎ শিফটের পাশে যে প্রশ্নপদক চিহ্নটা আছে সেইটা আমি আবার কিবোর্ড শর্টকাট টিচে দিয়ে দিয়ে দিব অসুবিধা নেই তো যাই হোক এখন আমাদের এখানে ইমেজ টু চেঞ্জ হয়ে গেল বাট তারপরে আমরা দেখতেছি প্রথম ইমেজই আসতেছে এর কারণ হচ্ছে কারণ আমরা এখনও ইমেজ চেঞ্জ করি নেই ইমেজ চেঞ্জ করার জন্য আমাদেরকে ইমেজ টুতে ডাবল ক্লিক করতে হবে এইখানে আমাদের ইমেজটা চেঞ্জ করে দিতে হবে সো আমি আগের যে ইমেজটা ছিল ওটা ডিলেক্ট করে দিচ্ছি এখন নতুন ইমেজ নিয়ে আসি মনে করেন এটা আনবো আমরা একটু সাইজ টাইজ করে নিচ্ছি সব এখন যদি আমাদের মেইন কম্পোজিশানে যাই আমরা দেখতে পারবো দেখেন নতুন ইমেজ আমাদের চলে আসতেছে খুব ইজি সো আপনি যদি দুইটা করতে পারেন তাহলে পাঁচটাও করতে পারবেন দশটাও করতে পারবেন দ্যাটস সো ইজি এখন ঘটনা হচ্ছে যে আমি কি সবগুলাতে একই ধরনের গ্লাস অ্যানিমেশনই রাখবো সবগুলো একই দিক থেকে আসবে দেখতে তো খারাপ লাগে 
তো আপনি চাইলে এটা চেঞ্জ করতে পারেন এটার জন্য আপনি ধরেন যে স্লাইডে চেঞ্জ করবেন সেই স্লাইডের কম্পোজিশনে যাবেন গিয়ে এই যে ম্যাট ওয়ান আর ড্রপ শ্যাডো ওয়ান আছে না এইগুলো চেঞ্জ করতে হবে ওই স্লাইডের নাম্বারের সাথে অর্থাৎ এখানে স্লাইডের নাম্বার হচ্ছে টু তাহলে আপনার টু এর ম্যাট এবং টু এর ড্রপ শ্যাডের সাথে এগুলো চেঞ্জ করতে হবে সো ধরেন ম্যাট টু এবং ম্যাট ওয়ান চেঞ্জ করব কন্ট্রোল অল্টার ব্যাক স্ল্যাশ হয়ে গেল আমার চেঞ্জ আবার ড্রপ শ্যাডো ওয়ানের সাথে ড্রপ শ্যাডো টু চেঞ্জ করবো কন্ট্রোল অল্টার ব্যাক স্ল্যাশ চেঞ্জ হলো হওয়ার পরে আমরা ম্যাট টুতে যাব ম্যাট টু থেকে আপনার যা যা চেঞ্জ করা লাগে মনে করেন আপনাদের জন্য আমি দেখা দিচ্ছি একবার সবগুলো সিলেক্ট করলাম পাথ লিখে সার্চ করলাম এসে গেল এবার আমি পাথগুলো মডিফাই করলাম যেমন সামথিং লাইক আমার ওই ইমেজটা দেখি একবার একটু দেখে আসি এই ইমেজের জন্য আমার এইটা এদিকে আসবে এটা আরও কম হবে এটা একটু বাড়বে ওকে সো আমার ধরেন কোনটা হবে এটা উপরেরটা হ্যাঁ সো আমি এটাকে এদিকে নিয়ে আসলাম এটাকে আরও এদিকে নিয়ে আসলাম আর দেন আমার এইটা ঠিক আছে অসুবিধা নেই আর এটার ক্ষেত্রে আমার এটা আরও ছোট হয়ে যাবে এদিকে চলে আসবে এটা আরও এদিকে চলে আসবে মনে করেন আপাত এরকমই রাখলাম বা এটার ক্ষেত্রেও একটু চেঞ্জ করি এই যে মাঝখানেরটা আর কি এটার ক্ষেত্রে আমরা মনে করেন এখানে একটু গ্যাপটা বড় রাখতেছি আর কি ঠিক আছে আর একটু চেঞ্জ করা দরকার আছে কোনটাতে এইটাতে অ্যালাইন করে দিলাম দ্যাটস ইট এখন আমাদের অ্যানিমেশন কিন্তু একই আছে অ্যানিমেশন একই আছে এবং চাইলে আপনি অ্যানিমেশনও চেঞ্জ করতে পারেন যা খুশি তাই করবেন আপনি এখানে কোনো অসুবিধা নেই সব কিছু করার পরে আপনি আবার স্লাইড টুতে ফেরত যাবেন গিয়ে ড্রপ শ্যাডো যেটা আছে এখানে আবার ডাবল ক্লিক করবেন করে সো আমার যে ম্যাট টুতে আমি যা যা চেঞ্জ করছি এটাকে আমার ড্রপ শ্যাডোতে আবার নিয়ে আসতে হবে কিভাবে আনবো সবগুলোকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফট সরি কন্ট্রোল সি তারপর ড্রপ শ্যাডোতে গিয়ে একদম উপরে লেয়ার সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ভি এখন এখানে আমার ওই নতুন শেপগুলো চলে আসছে বাট ওগুলোর মধ্যে ড্রপ শ্যাডো দেওয়া নেই সো এটা দেওয়ার জন্য কি করতে হবে আমাদের যে কোনো একটা আগে যেগুলোর মধ্যে দেওয়া ছিল ওগুলোর মধ্যে থেকে যে কোনো একটাকে নিয়ে এটা ড্রপ শ্যাডোটা কপি করে এই তিন ওটার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে আপাতত কন্ট্রোল ভি দেন আমাদের আগে যেগুলো ছিল সেগুলোকে আমরা ডিলেট করে দেবো এখন এগুলোকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে ডিরেকশানটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে তো সেটার জন্য আমরা একদম মেইন কম্পে চলে যাব মেইন কম্পে গিয়ে এটাকে লক করে দেবো তারপর আবার ড্রপ শ্যাডো টুতে চলে আসবে তো একদম উপরে লেয়ারটা ধরতেছি ধরে আমরা ডিরেকশান ঘুরায় দেখি এটা কোনটা এটা এটা সো এটা ডিরেকশান হবে এদিকে আমরা ঘুরায় দিলাম এদিকে হয়ে গেল আবার সেকেন্ড লেয়ার ধরলাম ঘুরায় দেখি কোন দিকে হ্যাঁ এটা হচ্ছে এইটা সো এটা ডিরেকশান হবে এইটা এদিকে সো আমরা ঘুরায় দিলাম দেন এটা তো বুঝতে পারতেছেন উপরে সো এটা হবে নিচের দিকে দ্যাটস ইট আর একটু সরাই দিই আমরা ইভেন চাইলে আপনি এখানে অপোসিটি ডিস্টেন্স এগুলো কমাইতে পারেন আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে ডিস্টেন্সটা আবার বেশি মনে হচ্ছে একটু ওয়াইটের উপরে তো এটা এই জন্য সো এখানে আমার ফেসটা আমার এক একটা গ্লাসের খন্ডের মধ্যে আসছে এখন দেখতে ভালো লাগছে ইভেন আপনি চাইলে আমি তো এখন ডাবল স্লাইড করে ফেলেছি আমার এখন দেখাইতে অসুবিধা হবে কিন্তু যখন আমার একটা স্লাইড ছিল যা যা করবেন আপনারা প্রথম স্লাইডের মধ্যেই করবেন আপনি চাইলে প্রথম স্লাইডের মধ্যে এখানে ইমেজ লাগাইতে পারতেন যেটা আপনার আমার প্রিভিউতে দেখছেন বা আমার ট্যাম্পলেটও পাবেন আমরা প্রজেক্ট ফাইলের লিঙ্ক আপনাদেরকে নিচে দিয়ে দিব ওখান থেকে আপনারা নামাইলে দেখবেন যে ওখানে টেক্সট ফাইলও আছে সো ওখানে আপনারা চাইলে ডাবল ক্লিক করে টেক্সটাও চেঞ্জ করতে পারবেন ইমেজ তো চেঞ্জ করতে পারবেনই আপনারা এরকম দেখবেন যে গ্রুপ ফোল্ডার করা আছে ফোল্ডারের মধ্যে দেখবেন ইমেজ ওয়ান ইমেজ স্লাইডগুলোর মধ্যে দেখবেন ইমেজ এবং টেক্সটটা আলাদা কম্প আছে ওখানে গিয়ে আপনারা জাস্ট ইমেজ আর টেক্সটটা চেঞ্জ করে নিলেই দেখবেন যে অটোমেটিক মেইন কম্পোজিশানে চেঞ্জ হয়ে গেছে সো আজকে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য ছিল টেকনিকটা শেখানো যে প্যারালাক্স ইফেক্টের টেকনিকটা শেখানো ঠিক আছে স্লাইড এবং স্লাইড শো একটা স্লাইড বানানোর পরে ওটাকে ডুপ্লিকেট করে কীভাবে আলাদা আলাদা স্লাইড বা মাল্টিপাল স্লাইড বানানো যায় সেটা শেখানো তা আশা করতেছি বন্ধুগণ আপনারা ভালো মতো এনে শিখতে পারছেন আর যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে কি করতে হবে আগেই বলে দিয়েছি আর আমরা এখন নিয়মিত ভিডিও আনতেছি অলমোস্ট রেগুলারই ভিডিও দিই সো বি শিওর টু ক্লিক দ্য বেল আইকন টু গেট দ্য নোটিফিকেশান তো থ্যাংক ইউ বন্ধুগণ এতক্ষণ দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ নেক্সট ইউটার আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ